大家好，欢迎观看《三人走行》。这一集，我们前往大汶口镇，一路翻山越岭，来到了莱芜故城遗址——淄博市的城子村。听村民说啊，这里有齐长城，深山中还藏有一座元代圣水寺遗址。我们历经艰难前往，却差点儿在深山中迷了路。出发前，我们去游览青州博物馆。大禹治水成功后，将天下分为九州，青州就是古九州之一。而青州博物馆也不负众望，是全国唯一的一家县级国家一级博物馆。到窗口办理登记手续，并出示健康码，订票参观。青州博物馆是一个四合院式仿古建筑群，琉璃瓦覆顶，金碧辉煌。博物馆介绍了青州城的悠久历史，其中最打动我们的，是馆内展示的东魏贴金彩绘左胁式菩萨，一双丹凤眼儿，脑后的长发分成两条发辫，并在双肩部位各有一个圆形的发卡。这些穿越了千年光阴的青州佛像，平民化的造型，温和的微笑，恰如青州人温润如玉的善良性格。离开青州博物馆，我们没有走高速公路，而是选择崎岖险峻的山路，前往大汶河。这县道好窄，比省道窄了一半。这一片山区就是山东丘陵，山东丘陵位于黄河的东面，而善于、善觉、善习的黄河，一直是古代中国难以治愈的国之忧患。历史上，黄河大改道二十六次，神奇的是，每一次改道，山东腹地都安然无恙，因为。山东丘陵阻挡住了桀骜不驯的黄河洪水，逼其绕道而去。黄河宁，天下平；黄河安澜，影响着一个王朝的兴衰。中国有十三代帝王，亲登山东丘陵的最高峰——泰山玉皇顶，前往封禅祭祀，祈福天下安澜。从青州到大汶河，一路上，我们行经省道 S 3 2 5县道 X 0 0 7在弯弯曲曲、狭窄的山道中，我们看到了淄博人民水源地的太河水库。这一路上，奇峰异石，碧波荡漾，沿着淄河，来到了莱芜故城遗址。淄博淄河镇的城子村。
在山东淄博一处东西双峰对峙的峡谷中，缓缓流淌的淄河边，有一个安静的小村子。这里是猕猴桃之乡，还是来无故城遗址——城子村？这是一个鱼塘，有很多养鱼的。这几只羊呢？看一看，哦，他们在干嘛呢？吃草呢。太好玩了，这个小羊长得特别可爱。几只啊？一、二、三、四只呢。你真是个伟大的羊妈妈！快看看，天哪！哎呀，四只小羊都在吃奶呢。看看。咩，呵，那小羊一边吃奶，还一边的在那摇尾巴，哎，那摇它的小尾巴，哎呦，开心的哟，哎呦，天哪！据史料记载，来国是中国先秦时期的诸侯国。春秋初期，齐国元勋姜子牙尊贤上宫，使得齐国国势日盛，东晋。打败了来国。公元前五百六十七年，齐灵公灭来国后，部分来人西迁至淄川城子村一带，建成为邑。因这里土地荒芜，又是来民居住地，故名来吴。只是如今的淄川来吴故城遗址，城墙早已被毁。遗址内看不到任何的东西了。我们在城子村遇到了村里的董大姐，她告诉我们，村旁边的山上有齐长城遗址。长城，长城，那个孟姜女哭长城的那个地方，就是孟姜女哭长城，这年也整，那年也整，就是在俺这个地方。啊，就在正上，就在这个地方。啊，那那。林子那边也整，说是来我那边也整。你来我你你也整不去啊？他原来是孟姜女，他是那呃孟亲那年年啊啊啊，呃，他是那年年来，他从那山上过来，他那庄他那庄就在这个山后边。哦，那谢谢你。你你是你是来？我们就是过路走到这儿。来旅游的。来旅游的。来俺这年旅游挺好。这不这年我圣水寺啊。啊，这上面有个寺哈。嗯，圣水寺。那年嘛，看见那。啊，那年一口金，啊，有有是俺社会说会那个八斗金就应该是俺这年年，啊，他就在这年，在那金给说是大块了，在那啊，一把，啊，那金那金他都出来了，长出来了啊，我不又去你就圣水寺，啊，是
？不是啊，是那种锯末的那个木头的那个味道。猛然间想起，我们车上还带着在青州时，民宿房东小雨送给我们的回民小吃“静高”呢。小雨是一早上班前过来的，他担心吵醒我们，悄悄地把静高放在楼道暖气片上，让我们带着路上吃。我们真是感动极了。赠是原始社会时候就有的蒸食物的古老炊具，静高可是源远,远流长的美食了。它的原料是糯米、大枣、枣米合蒸。营养丰富，被当年冯玉祥将军誉为“平民阶层的宴菜”。这就是静高，是我们那个民宿房东青州送我们的，临走的时候送我们两两盒。这是回民的小吃，我们尝一尝。这里边我看一下都有什么，还有红枣，是不是还有花生啊？有。啊。拿黄米做的，拿黄米做的，甜吗？甜的，哦，甜甜的，黏黏的，很香。吃完静高，我们能量满满，对着荒山野岭不再恐惧。终于在高架桥下一条小路里面找到了圣水寺。我们一直没有找到这圣水寺，大姐说是在这筑巢底下。西北方向有条路，完了走一百米就到了。现在我们在找这条路。可爬山那一百米和走路的一百米不是一个概念呢。应该马上就到了，因为我看那个百度地图，圣水寺离我们也就是二十米了。可他说在路边是看不见的。这个大姐人特别好，让我们把车子开回去，她要带我们上来找。但是我们已经，其实已经，已经就在这了，就在这附近旁边了。找一找吧。下水道。哇，挺美的，真的可以开车过来。哈哈。圣水寺在城子村西悬崖下的半山腰，原延佑初建，据临淄。候选兵马司副指挥王绍宗所传碑文记载：“圣水观是当岳阳之南路，辅临淄水，平依马鞍，树林阴翳，中傍西岩，而甘泉出焉。澄澈幽深，大汉不竭，圣水之名，良有宜也。”碑文中提到的甘泉名圣水泉。根据记载，圣水泉有池二，一甘一苦，苦者金塞，甘者亦长停而不流。我们看到的这个被盖住的，应该是苦池，甘池如今也荒草萋萋，无人打理了。在莱芜古城城子村。古迹已无觅处，我们历经艰难看到的圣水寺，也是荒草丛生。然而，这一路我们却是领略了山东大山的古朴雄奇之美，更加感受到了青州民宿主人小雨和城子村董大姐的善良和热情。我们一路收获了满满的感动。
。我们制作这集视频的时候，橙子村的猕猴桃已经熟了。我们向董大姐订购了十斤。当品尝到美味的猕猴桃时，仿佛再次回味了与他们相遇时的甘甜。下一集，我们在大汶口镇。游览悠悠大汶河边上的山西会馆。喜欢我们视频的朋友，请关注、订阅、留言、转发，支持我们呀！